在家呀？哎呀，我今天休息。你不会射了一整天吧？啊，不是啊。How are you? Are you okay? I'm fine, thank you. And you? I'm okay. 呃，我有点事儿，出去一下。你你不吃饭了？不吃了。听说破派请假了，那广告的事情怎么办啊？等他回来再说。韩一那边的合同是有期限的，这万一 Rose 到时候再有什么变动，等两天吧，静观其变。电视台那边我倒是打过招呼了，但是竞争者实在是太多了，他们也催的实在是太紧了。要不这样，广告拍摄的事情由我来负责。毕竟方案破牌已经出了，就差个执行的人。站在咱们公司利益的角度，我知道。但是这个广告，我还是想让派派来完成。这样的话，即使他离开 PAG， 也不至于毁了他在业内的口碑。还是你想的周全。如果有什么需要我做的，你尽管告诉我。好。Oliver， 哎，你可真是个工作狂，这么晚了还不下班，这么急找我什么事儿啊？我今天找你来是有事情要跟你商量，关于帕帕呀就目前的情况来看，他只能离开。索菲亚是已经下了决心来解决这件事。那自然界这个 case 怎么办呢？自然界的 case， 我可以让他先做完。只是你跟 P A G 的合同和佣金，这个你不用担心，我跟 P A G 还会再合作的。抱歉啊，让你白忙活两个月。毕竟发生这样的事情，谁也想不到。我能够理解，反正张无心这个人，以他的条件，就算不跟 PAG 合作，别的公司也会找他的。是，可能是 PAG 损失了一个人才。毕竟帕帕到公司才一个月，可创意部确实有所改观。维卡，有件事，我想让你告诉我实话。张星这个人到底是怎样的？我好给他定位，以便以后找新的工作。上次的事情是一个误会，他人很好，也很有能力我来找你是想跟你说，这件事情我有责任。当初是我把你拉到 PAG 的，是我自己没有把工作处理好，跟你有什么关系？当然有关系了。我只考虑你的个人能力，却忽略大环境，造成现在你在 PAG 这个局面。适者生存，弱肉强食，这是最基本的生存法则。而且。当初其实我已经被盛宇踢出来了，是你给了我一个无缝对接，在就业上岗的机会，我很感谢你
，该笑什么呢？把你从一个水深火热拉到另一个水深火热。我刚才跟维克谈过了，广告呢你顺利完成，剩下的事情由他负责。你放心，石荣光那边我一定帮你搞定，让你风风光光的离开 P H E。还有，你后面的工作包在我身上，我一定给你找一个比现在更好的。我走了。怎么样啊？石总那边怎么说啊？嘴皮子都磨破了，就是不肯通融啊！这广告必须在合同期内完成。那要这么说，时间确实有点紧。没错。你去找一趟 p e r p 让他赶紧回来做准备。还好，不是我，我去是是是不是那个分量有点轻啊？要不您亲自出马，他肯定来。你跟他不是私交挺好的吗？你站在朋友的立场上，好好跟他聊聊呗。对。我们俩是有那么点私交，但是也是在工作的层面之上。我是担心私交现在还有点浅，万一他要是……这是公司给你的任务。明白。怎么样了，休息的？你怎么突然想要来找我？公司派你来的？对啊，我也想你要来看看你，为啥？我才休息两天，不是一日不见如隔三秋吗？你放心吧，调整好状态我就归队了。哎，那赶紧的吧，抓紧时间啊！你着什么急啊？有些事儿急不得。你这个 case 如果不按时完成。你等于违反劳动法，公司要起诉你的。起诉我啊！这么缺德的事儿你也干得出来啊？成成我做的，公司啊！你是不是以为你最近没事儿了？你觉得那算法要不找你是不是没事儿了？人等着你往这坑里跳呢，你还不赶紧呀？喂，你好啊！行了行了行了，知道了。知道了还不赶紧的？哎，干嘛去？这不还是没喝呢吗？你傻呀？长潮了你不知道？哥，李姐姐，你让我做的文件已经做好了。嗯，你去跑一趟，把这个文件给石红光送过去。给施红光送过去，那不是帮了抛派的忙了？送文件是幌子，你只需要把一些话给他带到就行了。什么话呀？你说呢？哦，行，我知道了，那我现在就去。石总您好，啊，我是偏 A 金媒介部的于杰，这是李李姐让我给您的一份文件。哦，哦，嘿，多亏你，我才得以脱身呢。我正想着怎么才能逃课呢。您都这么大老板了，这 EMBA 的课您听不听都一样。嘿嘿，什么东西这是啊？花花绿绿的，跟七巧板似的。哦，这是另外一些演员明星的长江沿岸的人气调查。李李姐知道您不爱看数据，特意让我做成的图表。这我们不是找那个韩毅代言了吗？这合同我都签了呀。上次的拍摄您也是看过的，这不为了以防万一，我们又给你做了一份新的数据。你说这个韩毅也真是够呛啊！为了个厕所
，他就甩手不干了，年纪轻轻就耍大牌，这使脸色是给谁看呢？这是。其实可能我们张总那几天的脾气也不是特别好。我悄悄告诉你，您可别告诉别人呢。我听说啊，那几天我们张总是和关小姐闹别扭呢。张红星跟关小姐闹别扭，是啊，他们闹什么别扭啊？嘿，那还能是啥事儿啊？肯定两个人就是恋爱中那点事儿呗。不过这咱也能理解，情侣之间嘛，总会有点情绪低落的时候。不过石总，您这要是可愿意换一个代言人，可是帮了我们张总大忙呢。我帮他干嘛？我帮得着吗？我，你告诉他，这个代言人不换啊，绝对不能换。我不能为了张红星，我白费了违约金。他搞不定韩毅，是他的工作能力有问题。什么玩意？哎，石总，您的书。还真让丽丽姐给说中了。喂，石总吗？我是小关。嗯，石总是这样，您看代言人上的事情，我们能不能换掉韩毅啊？因为他不太配合，这样的话也耽误您的事儿，耽误整体进度的。小关呐，这个代言人可是我们大家一起研究决定的啊，我觉得挺好，很合适啊，不能换。是啊，但是他配合度实在是太低了。<笑>小关。他不就是不配合张红星一个人吗？啊，小关，我跟你说啊，总不会为了一个张红星，你让我调整着销售计划吧？啊，那行，谢谢你啊，再见。来了，走，你爸呢？你没别的事儿是嘞？你奶奶呢 ？I don't know。住哪屋？啊？住哪屋？嘿，我我在住，你是哪个？耶。起来，起来呀！你干嘛呀？张红星，你听好了，遇到问题就解决问题，你这样什么意思呢？第一 ，Rose 那边事情我会替你打招呼，该处理你要处理好。第二，你的工作合同关系到我职业生涯，你马上给我换衣服，我带你去见新的老板。第三，你是一个男人，有母亲有女儿，你现在这个样子怎么成为他们的依靠啊？如果你变成一个废物，他们怎么办？我给你半小时时间，你马上穿好衣服，我在门口等你。知道我们俩什么关系吗 h u n Hunter。所以我们俩是 business partner. There's no worry about us. Understand? 给你爸爸出点招呼。谢谢。到了这儿干？看见没有？那个是华盛品牌推广公司的 CEO 陆明先生。你一会儿好好表现啊！
干嘛？有项目？我可没想换工作、啊。行啦，人家看不看上你还不一定呢。哎，阿六哥，哎，好久不见啊！好久不见，好久不见。哎呀，见你一面可真难啊！哈哈，我最近啊在澳洲忙几个项目，这不一回来就被你抓到了。哎呦。特别开心见到您，哎，我给您介绍一下陆总，这个是帕派，是 PAG 公司的 ECD。陆总你好，你就是帕派。对对对对对，你好你好你好，幸会。帕派，嗯，久仰大名，广告界的领军人物。来来来，一起打一局吧。您太客气了，这个我不会。哦。你要刚入门的话，我建议你先打练习场，先学会开球，这样就可以懂得怎么去控制大脑和身体。<笑>可能就是我大脑跟身体都不太好，我对球类运动都不太感兴趣。这可是贵族运动啊，冷静、绅士。哦，完全理解。嗯、呃，我个人比较喜欢比较平民的。呃，相对来说比较激烈的，像摔跤啊或拳击啊这种，比较 man 的感觉。啊，哈哈，嗯，好，阿派有个性啊啊，那我，啊，您请，您请，您请。干嘛呀？干嘛？你烂泥扶不上墙是不是？好好的机会让你给错过了。谢谢你初初为我着想，但是我现在呢，既没想换工作，也没想接新的项目，我只想针对眼前的障碍，好好的想办法去克服它。兵来将挡，水来土掩，事在人为，这是我的信念。周表，早上好。来上班了？是啊，休假结束了，我想尽快把手上的 case 给做好。我也希望你能够顺利完成，无论是对公司还是微卡，也算是有个交代。啊，对了，有件事儿，我希望我们部门的福利能够恢复到之前，这样子他们能够比较高效的工作。你是想给新来的总监制造麻烦？不能让员工总是怀念老领导吧？明白了，所以这个福利是留给后来的人收买人心的，公事公办，不是针对你个人。既然拍拍已经回来了。那我们把下阶段的工作计划来制定一下，汤姆，嗯，你还是负责跟石总那边的沟通。那好，他那边千万别再出什么乱子了。啊，您放心。韩毅的经纪人确实有点难搞，丽丽，还是由你来跟他沟通。具体的拍摄计划也由丽丽来完成，把事情做得漂亮点。没问题。拍拍，你就负责到现场。监督和指挥一下大家的工作。就目前这个情况来看，你也不适合和韩毅那边直接接触。一切服从组织安排。好，那我们来开会。新的拍摄方案，休假的时候我都规划好了，你把它交给丽丽。然后呢？因应不同的变化，我设计了三套拍摄方案。你告诉丽丽，我个人最倾向的是第三套。不是不是，老大老大，你这可是为他人做嫁衣。他们今天摆明了是要嫁我。公司的事儿，谁做都一样啊！我为人人，人人为我。Oliver， 今天派派来上班，但有些事情我可能没处理好。不不，他很配合，正因为这样，我才担心他有事
，韩毅的经纪人明确跟我表态过，他不想再跟派派沟通，所以我把这件事情交给别人去做了。维卡，呃，你先等一等好吗？我现在呢去韩毅 MV 的拍摄现场，我一会儿给你回信儿，好不好？好，费心了。干嘛呢？哎，你好，请问韩毅的经纪人在哪儿啊？哦，化妆间的，你往下走，左手边第一间就是。啊，谢谢啊。好。丽丽啊，恭喜你把张红星踢出局了。没问题，你一句话，韩毅随时开工。嗨，我这帮你这不应该的吗？以后有什么好事想着我们啊。哎，行了行了，我不跟你说了啊。韩宇快拍完了，我得接他去了啊！先这样，喂。喝、啊、口水吧。今天的状态太好了，看样子可以提前收工了。你谁呀、啊？怎么回事？这是？不是，你们干什么？你们哎，这是你们干什么？你们干什么？你们干什么？你们干什么？张明，干什么？干什么？干什么？干什么？台子三一，你在这这边有什么想解释的吗？张明，你小二根子是你的儿子吗？你是未婚生子还是已经结婚了呢？老板总监，收我一百。你为公司立大功了。您是戴罪立功的，免礼平身，得嘞。干嘛呢？不是你什么情况啊？你们什么情况？你什么情况呀？哎，你们不刷微博不看？现在是上班时间。原来你都用上班时间刷微博啊？进点夜行不行啊，大哥？领域要开阔。韩毅和他儿子呢？我去。三岁了，从一岁到三岁，所有照片全手。哎，这网友牛掰啊！连这孩子从哪出生的医院都能贴出来。哎，未婚生子是隐婚吧？这个，韩毅现在完了。我跟你们说，这叫什么？这就叫论一个偶像是如何迅速倒塌的。人家就下班碰上四号了啊！但你知道你这公司挣了多少钱吗？新点，立刻召集所有部门主管开会。韩毅的新闻大家都看到了吧？你们说说吧。这次真是，拍拍，幸亏跟这个 Rose 给干上了啊！哎，要不然就说你说咱们公司这个效率，这广告现在都拍到后期了，那咱公司跟这个石总的损失那太大了。你说的这些大家都知道，现在威卡让我们讨论的是解决方案。哟，看来您是有高招啊。就目前这种情况来看，只有两种解决办法：第一，按照原计划，还是由韩毅来继续完成拍摄。电视台那边我还没有沟通。一般新闻爆出后会有两种可能性，一种可能就是韩毅会成为近期的热门人物。带动他所拍摄的广告和电影获得大量的关注，还有一种可能性，就是在粉丝心目中的形象会彻底崩塌、跌落谷底。还有第二种解决方案，就是在短期内找到新的合适的代言人。当然了，自然界那边肯定要承担头款的损失以及一笔不小的赔偿金。石总那边我也已经跟他沟通过了，我同意莉莉的建议。那我们就抓紧定一下新的人选。Deadline， 我尽力跟电台争取。不要等，接下来我们还有三个新的 case， 大家任务都非常重
，所以我希望大家要在最短的时间之内把自然界的 case 修改完成，拍摄要在十天之内完成。不好意思啊，魏康，我打断一下，那既然已经把韩一换了，那新的广告应该来由拍拍来负责吧？拍拍，从一开始到现在你就一句话都没说，你 OK 吗？嗯。我不同意更换代言人。我认为，不管是从公司利益出发，或是从其他方面来考量，都应该让韩毅继续完成拍摄任务。即便发生这样的事情，我依然认为韩毅是这个广告的最佳代言人。我提醒你一下啊，是石总决定换代言人的。石总那边，我会去沟通。丽卡，我给你两天的时间，两天之后把新的方案给我。好的。你是不是疯了？这玩什么呢？你在抱怨？那肉他差点把你弄的，害你出了公司，你还……你脑子长什么了？还帮他？不要人云亦云，不要随波逐流，我们才是意见的领袖。喂，没有，找我。红星，你那边进展的怎么样啊？刚刚开会呢，还在讨论换代言人的事儿。啊，你要换掉韩毅吗？你能帮我个忙吗？你说。麻烦你帮我约石总吃个饭。好，没问题。韩毅，你怎么能这么不小心啊？是不小心被拍到，还是不小心有了孩子呀？韩毅，你不要有情绪。这次的事情摆明了是你得罪了人，对方诚心想把你搞臭，不想让你在国内发展。搞臭？我就不明白，我怎么就臭了？我是一个孩子的父亲，我怎么就臭了？按你们这说法，那全天下的父亲都见不得人了。可是你不一样，你还年轻啊，你才二十五岁，前途一片大好。嗨，你们关心的，到底是我的前途，还是你们的前途啊？他是我儿子，我韩毅的儿子。不行，我不同意。你现在坦白，你的粉丝不会接受你的。张总编啊，我一再说，我们这次这个卸妆油是我们公司最新研制的科研成果，是这几年都要力推的新产品。我第一炮就找一个韩毅这样的负面新闻缠身的明星来代言，我们的产品怎么来推广呢？怎么来提高知名度？石总，这个时候恰恰好可以反其道而行。韩毅现阶段充满了话题性跟争议性。而且呢，我正好因应这次的突发事件，设计了一个新的广告方案。我觉得你应该会很有兴趣听一听。关小姐
，这顿饭呢，咱们以后找机会再吃吧。啊，我今天有事儿，先走了。哎哎，石总，石总，石总，石总，张总监，有问题你去找你们的老板，啊。之前要被炒鱿鱼了，都没见你这么唉声叹气。今天是怎么了？没有，我就觉得，韩毅这孩子有点可惜了。是啊，我接触他以后也觉得他挺懂礼貌的，而且明辨是非。嗯。其实，在发生之前我就已经知道了他这事儿，我还想说能不能搞清楚到底是谁的背后要故意整他，给他提个醒。没想到事情发生的太快了。怎么了？你就没有想过用这件事来威胁 Rose？ 威胁？这不是君子的作为。你不是一直是小人吗？什么时候成君子了？其实我问过一些朋友，自己也做过一些调查。我感觉韩英是一个很耿直、很善良的人。你如果看过他的一些采访，你就会知道。他常常会回答出一些其他一般明星不敢承认或者是不敢说的话，所以我猜隐藏有孩子这件事情，应该是他经纪公司所要求。你这段时间就在忙这些、啊？《孙子兵法》有说啊，知己知彼，百战不殆。那你做的新的文案是为他量身定做的？恰恰好是因应这次的事件。这个广告文案让韩毅有机会重新审视他自己，而且不止韩毅，包括所有的观众都是一样的。我们每天会因为生活里面很多的事情，我们也许不能做我们自己。这个广告如果真的成了的话，能够让我们每一个人反思：我们究竟是谁？我们要的是谁？可惜啊，石总没有通过。你发给我看看，我试试看。喂，石总吗？我是小关。哦。小关呐，你到家了吗？嗯，我到家了，谢谢您。哎，石总，啊、韩毅的事儿。小关，如果是这个的话，那你就不要再说了。可是张无星的创意真的很棒。喂，喂。小姐您好，请问找谁？啊，我想找石总。哦，您有预约吗？没有。小姐您贵姓？呃，我姓关，请稍等。喂，前台有一位姓关的小姐要找石总。请坐，谢谢。请稍等，谢谢啊。您好，我问一下，石总什么时候过来呀、啊？小姐，我们要下班了，您要等石总的话，请明天再来吧。
。您等了这么久都没见到石总，应该知道他是什么意思了吧？我今天必须得见到他。石总今天晚上可能会去建国饭店，您碰碰运气吧。建国饭店？对。哎，千万别说是我告诉您的，谢谢。这你烟抽多了，走。石总，关小姐。哎，石总，我今天有更重要的事情谈，你要是有事儿的话，咱们回头再聊，好吧？来，我再请。这儿有上好的乌龙啊。来来来，里面坐，里面坐，待会儿。哟，哟，石总，对不起啊，我睡着了。没事，坐。实在不好意思，谢谢。哎呀，你等了我整整两天啊！到底有什么事这么重要？啊，石总，我听说您要换代言人，您能不能继续考虑一下韩毅呀？是张文新让你来的吧，石总，这个策划书我看过了，我觉得做的真的很好，您能看一下吗？张文新对你。觉得那么重要，啊？石总，我是觉得这个策划案做得很好。如果您用含义，可以改变他的一生，而且，这个策划案对您公司来说也是很有利的。行啊，我考虑考虑吧。谢谢啊，石总。